यस तो यहाँ ना एक मैंने वीडियो बनाई है ये थोड़ी सी मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है और हर एक इंसान को जानने के लिए भी लगता है मुझे काफ़ी ज़रूरी है कि क्या डाइट लें है ना क्या डाइट लें जब आप यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो स्पेशली अगर हम एस या यू के देखें क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम तक बैठ के पढ़ना होता है तो ये डाइट हम क्या लें इसके लिए मैंने एक बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं इसमें तो आइए शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें तो आइए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए हम सुनते आए हैं आज तक कि बैलेंस डाइट लो बैलेंस डाइट लो है ना तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि बैलेंस डाइट जो है वो नीड ऑफ एन आर है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बैलेंस डाइट की तो आप सोचोगे क्या होती है मैम बैलेंस डाइट हम किस तरह से लें बच्चे क्या करते हैं सुबह सो के उठे लाओ भैया चाय ले ली बेड पे हाँ बुक खोली शुरू हो गए पढ़ने बट तरीका ये सही नहीं है पढ़ना ज़रूरी है बट हमारा अगर जो माइंड है मेन अगर हमारा माइंड ही वर्क नहीं करेगा टाइम से तो हम कैसे ही जो है सब कुछ इतना रिटेन कर पाएंगे है ना अगर ऑन एन एवरेज हम आठ से दस घंटे डेली को दे रहे हैं ठीक है वो तो हम बिलीव नहीं करते चौदह घंटे सोलह घंटे वो तो आदमी आखिरी में पढ़ लेता है एक आध महीने बट इट इज नॉट इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि कोई साल भर बैठ के चौदह घंटे सोलह घंटे अपनी लाइफ के दे दे तो हम प्रैक्टिकल बात करें अगर आठ से दस घंटे अगर हम रोज दे रहे हैं तो हमारा माइंड जो है वो कहीं ना कहीं सेचुरेट uh, इतना हो जाएगा है ना तो अगर हम बताएं तो अब देखिए आप कुछ चीजें हम आपको टिप्स बताते हैं तो आप सो के उठिए है ना देखिए हर तरह के लोग यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके टेबल पे बैठ के मम्मी पापा खाना देते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर रह रहे हैं बेचारे कुछ लोग ऐसे होते हैं शायद इसमें जिनके पास शायद इतना नहीं है कि वो बहुत अच्छी डाइट ले सकें तो एक ओवरऑल हम आपको डाइट बनाने की बताने की कोशिश करेंगे तो आप एक काम करिए आप सुबह उठा करिए है ना सुबह उठ के सबसे पहले आप क्या करिए कि गुनगुना पानी लीजिए है ना अगर जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो कैटल में अपनी गर्म कर लें या घर पे रह रहे हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी लेमन डाल के अपना पी लीजिए लेमन सूट नहीं करता तो आप नॉर्मल गुनगुना पानी पीजिए डिटॉक्स अपने आप को सबसे पहले करिए उसके बाद आप फ्रेश वेश होइए जितनी आप फ्रेश हो रहे हो उसके बाद आप आओ बैठो और ये जो है जो भी आपको ब्रेकफास्ट में लेना है स्पेशली आप काम करो स्प्राउट्स है ना कोशिश करो कि आप स्प्राउट्स जो है वो ब्रेकफास्ट में लो है ना फाइबर आपको अंदर जाना बहुत ज़रूरी है या आप ओट मील लो है ना ओट्स ले लो दलिया बना लो है ना तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि आपको थोड़ा टाइम के लिए पेट भी भरेंगी और आपको एनर्जी भी लेंगी इसमें आप ना वेजी इनकॉपरेटर रखिएगा थोड़ी सब्जियां वब्जियाँ पड़ी हों प्रॉपर तो आपने सुबह ब्रेकफास्ट करा ऊपर से जो लोग चाय पीते हैं मिल्क वाली वो पी लें कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी पी लें मॉर्निंग में एक ले सकते हो आप क्योंकि जो टी या कॉफ़ी होती है वो भी बाईस घंटे लेती है डाइजेस्ट होने में है ना तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा इस चक्कर में मत रहिए कि हम दिन भर चाय पीते रहेंगे तो हमारी आंखें खुली रहेंगी ऐसा नहीं है वो सिर्फ माइंड का गेम होता है और अभी मैं बताती हूँ आपको पढ़ना है कैसे तो फिर आपने कहा आपने नाश्ता करा आप बैठ गए पढ़ाई के लिए पढ़ाई में सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा हर हर पचास मिनट में हमने बचपन से आज तक क्या देखा है कि हम हर एक फिफ्टी मिनट्स में क्या करते हैं ब्रेक होता था हमारे पीरियड्स चेंज होते थे ना हर पंद्रह पचास मिनट में दूसरा पीरियड होता था तो यहाँ पे भी हमें ध्यान में रखना है कि 50 मिनट में हमें अपने आप को खड़ा करना है उठना है वहां से जिस टेबल पे हम बैठे हैं या चेयर पे या लेटे हैं जो भी कर रहे हैं हमें उठना है हमें थोड़े बहुत अपने पैर हाथों को हिलाना है है ना अपने नीज वगैरह को एक्सरसाइज करनी है थोड़ी सी एकदम एक मिनट की एक गिलास पानी पीना है है ना ये बात याद रखिएगा पानी जरूर पीना है और ये काम तो हमने आपको बता दिया कि हर एक पचास मिनट में पैंतालीस मिनट के गैप में आपको करना ही करना है पांच छह मिनट का गैप आपको लेना ही है है ना एक जगह बैठ के सारा टाइम पढ़ने का कोई यूज नहीं होता एक टाइम पे दिमाग कुंद हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा एकदम सोच समझ में नहीं आएगा है ना तो ये जरूर आप करिए लैक्टिक एसिड हमारे पैरों में जम जाता है तो आप उठेंगे एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा आपको रिलैक्स महसूस होगा तो पहली चीज तो आपने ये करी है ना सुबह आपने दलिया खाई थी फिर आप एक काम करिएगा जैसे आप सुबह उठते हैं तो ठीक है नौ बजे उठते हैं मतलब अपने हिसाब से जो भी है दो से ढाई घंटे का गैप लेके आप एक भी कोई भी फ्रूट काट लो ठीक है और जिन जो इतने सम, आ, क्या कहते हैं जिनके यहाँ नहीं है कि भाई वो नहीं अफोर्ड कर सकते डेली एक फ्रूट चाहे वो पपाया हो चाहे वो एप्पल हो अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो वो एक काम करते हैं कि टमाटोज होते हैं टमाटर होते हैं आप दो टमाटर भी 
खा सकते हो उस टाइम पे है ना काफ़ी अच्छा रहेगा आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा या आप एक गाजर कच्चा खा लो ऐसा कुछ ढाई घंटे के बाद कर लो फिर आप एक काम करो बारह मतलब एक एक घंटे में आप ये गैप लेते रहना ले पानी और ये वाला जो सीन है ये फ्रीक्वेंट ड्रिंक वाटर ऑन टाइम पानी आपको टाइम से पीना है है ना पानी की बिल्कुल कमी आप में नहीं होनी चाहिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपने क्या करा आपने बारह साढ़े बारह के आसपास एक फ्रूट ले लिया फिर आपने लंच करा लंच में आप एक काम करो कि जैसे बीच में आप आपको ना ग्रीन टी वगैरह अवेलेबल है तो आप पीते रहिए हर एक घंटे में पानी पिया फिर दस मिनट बाद ग्रीन टी ले ली है ना या गुनगुना पानी अपने पास रख ही लिया और उसमें हल्की सी दो मिनट के लिए एक मिनट के लिए ग्रीन टी डाल दी अपना पी लिया है ना थोड़ा मतलब ज़्यादा भी नहीं पीनी है दिन भर में तीन पी लो बहुत है थोड़ा आप क्योंकि होता क्या ना यूपीएससी के टाइम पे बंदा बैठा रहता है अब बैठे बैठे में होता क्या है कि उसका वेट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा है ना अरे मेरे ही बढ़ गया था बहुत ज़्यादा मैं दूसरों को क्या बोलूँ तो वेट बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या है बहुत ज़रूरी है कि माइंड के साथ साथ बॉडी भी फिट रहे और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तीन बार तो ग्रीन टी ले ही लो है ना और ताकि डी अपने आप को करते रहो आप और फिर ठीक है पानी आपने पिया वो तो आप पी रहे हो हर पचास मिनट में फिर आप लंच करो लंच में आप कोई भी ऐसी नॉर्मल सब्जी है ना गैसी फूड्स कोशिश करो मत खाओ कि जैसे आपने छोले और ये सब बनता है बहुत ज़्यादा राजमा ये सब बहुत ज़्यादा मत खाओ ठीक है आपकी हेल्थ अच्छी है तो वंस इन अ ब्लू मून आपने हफ्ते में एक दिन खा लिया ठीक है है ना लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल मत खाइए आप नॉर्मल फ्रूट फूड लीजिए उसके साथ सैलड बहुत सारा लीजिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ फिर आप एक दो घंटे का गैप लीजिए डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद आप फिर से दो न्यूट्री चॉइस के बिस्किट आते हैं ब्रिटानिया के है ना या कोई मैरी गोल्ड लाइट वगैरह इस टाइप का बिस्किट लीजिए तो उसके साथ आ, आप कुछ भी आपने गुनगुना पानी पिया नॉर्मल पानी पिया ऐसा भूख को मारना नहीं है लेकिन अच्छा अच्छा खाना है शाम होती है शाम आप कोई अपने साथ टी लेते हो चाय लेते हो जो भी लेते हो ब्रेड वगैरह कोशिश करिए ब्राउन ब्रेड खाइए है ना वो मैदे वाली मत खाइए आपके पेट बढ़ाएगी आपको गैस करेगी तो उसका कोई सेंस नहीं होता है है ना तो ऐसा करने का है आपको उसके बाद ये ग्रीन वेजीज अपने उसमें बहुत ज़्यादा ऐड करिए ग्रीन वेजीज बहुत खानी है कीवीज अवेलेबल हैं अगर आपके पास तो कीवीज ज़रूर लीजिए ऐसे अभी तो डेली की थोड़ी गड़बड़ चल रही है हालात नहीं तो डेली में कीवीज वगैरह बहुत अफोर्डेबल रेट में मिलती हैं कीवीज आप लीजिए ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए और जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव फूड वो पपाया वगैरह भी ले सकते हैं वो भी उतना ही हेल्प करेगा आपको उसके बाद पानी का मैंने बताया आपको और रात में डिनर भी आप हल्का करिए थोड़ा थोड़ा टाइम पे करिए है ना थोड़ा सा आपने जैसे ओट्स बना लिया या दलिया बना ली है ना बहुत हल्का हल्का खाना खाइए बहुत हैवी मत खाइए कि आप बैठे हैं तो आपको नींद आने लग रही है है ना और ये जो जंक फूड है इसको आप बिल्कुल मना कर दीजिए नहीं वन से ना ब्लू मून ठीक है चले गए खा लिया कोल्ड ड्रिंक पी ली लेकिन अगर सोचो भाई एक पैकेट भुजिया खा के और एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी के अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत दिन तक नहीं कर पाओगे बाबा तुम दो महीने तीन महीने के बाद तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करेगा रिटेन ही नहीं कर पाओगे हेल्दी माइंड हो गई नहीं तो कहाँ से इतना आप मेहनत कर पाओगे तो कोशिश करिए जंक फूड को एकदम मना करिए है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह बैठ के प्यास अगर आपको प्यास लग रही है तो आप नींबू पानी बना लो उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल लो तो वो आपके लिए थोड़ा अच्छा है बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक मत करो हाँ नींबू पानी हल्का सा ले लो थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे आप माइंड भी फ्रेश होगा उसमें कुछ मिंट लीज डाल लीजिए है ना और मोइतो टाइप का बना लीजिए हल्का फुल्का तो उससे थोड़ा ठीक है मज़ा आएगा आपको भी फ्रेश भी आप हो जाओगे है ना ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है ना इसके साथ में कि जंक फूड जैसे बर्गर आपने खाया है ना तो आपके वो अंदर तो जैसे जा रही है एक कैलरी है ना मगर पराठे की कैलोरी और भले बर्गर की कैलोरी एक जैसी हो जाए फर्क ये हो जाता है कि पराठा आपका एक बार में जो है आपको नेक्स्ट डे पच जाएगा पूरा डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन बर्गर वगैरह जो होते हैं ना दे डोंट गेट डाइजेस्ट वेरी इजली है ना इट दे टेक थ्री डेज टू डेज टू डाइजेस्ट दैम कम्प्लीटली है ना एंड इफ यू आर ईटिंग इट ऑन अ डेली बेसिस तो फिर प्रॉब्लम तो होगी कैसे पचेगा फिर आपका वो फैट स्टमक पर लगने लगेगा माइंड कम स्लो काम करेगा चीज़ों में जंक फूड बहुत अवॉइड करिए कम से कम खाइए नेक्स्ट है ये वाली बात मैंने आपको जो बताई ये स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है छोटी छोटी ये नहीं कि थाली भर के एक बार में ठूस लिया उसके बाद फिर हमने कहा अरे भैया अब तो पेट भर गया अब चले सोने है ना डकार आ रही है तो ये काम नहीं करना है छोटी छोटी मील्स लीजिए बहुत पेट आपका तने भी ना दिमाग आपका पेट पे ना जाए दिमाग आपका पढ़ाई पे जाए है ना तो हेल्थ भी मेंटेन रहेगी क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है जहाँ आप आठ दस दिन बीमार हो गए तो आठ दिन की
तो ऐसे से आपको करना है और चीज़ें जैसे हो गई आपके अंदर एक ग्राम भिगो दिए चने है ना आपके सूखे वो खाए आपने स्प्राउट्स के तौर पे है ना मूंग दाल ले लिया आपने वो खाई खड़ी मूंग जैसे स्प्राउट्स बना लिया आपने फ्रूट्स काट लिया आपने अवाकाडो है अवाकाडो खा लिया कीवी खा ली या आपने पपाया खा लिया है ना और जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं कर सकते हैं उनके आप वो टमाटोस ले रहे हैं है ना कैरेट्स खा ले रहे हैं है ना मतलब रॉ खाने की कोशिश करिए सो दैट कि हल्का सा लेमन वगैरह डाल के हल्का सा काला नमक डाल के तो उससे क्या होता है कि हेल्थ मेंटेन रहती है रॉ होता है फाइबर होता है तो बहुत पेट भी नहीं खराब होता तो ये छाछ जिनको छाछ सूट करता है मट्ठा मट्ठा पी सकते हैं वो और दूध पीजिए है ना सोते वक्त आराम से तो मतलब थोड़ा वो भी आपको कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी तो ऐसा ऐसा आपको करना है चीज़ों को और कोशिश करिए मूंग की दाल वगैरह खाइए है ना तो उससे क्या होगा कि बहुत लाइट आप फील करोगे हम्म तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने प्यारे व्यूज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुझे लगा कि ज़रूरी है बनाना तो मैंने इसको बनाया भी बाकी तो आप जानते हैं फेसबुक हर जगह मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है धन्यवाद आप सभी का टेक केयर